Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Shalom Shalom Anak-anak bagaimana kabar kalian semua? Bu Sinta berharap kalian tetap sehat Tetap bersyukur kepada Tuhan Dan jangan lupa tetap semangat Seperti pantun berikut Gembira hati melihat air mancur Berkeliling taman dengan berjalan kaki Tetap sehat, tetap bersyukur, mari bersemangat Tuhan memberkati Hari ini kita mengadakan ibadah tidak seperti biasanya Ibadah yang dilaksanakan secara daring Karena adanya pandemi COVID-19 Sehingga kita mengikuti anjuran pemerintah untuk mematuhi pembatasan fisik Anak-anak yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menerima ibadah pada pagi hari ini Sebelumnya, mari kita berdoa Doa akan dipimpin oleh Ibu Irawati Mari anak-anak Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaanmu dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah kau beri kepada setiap kami yang ada di SMP Kristen Yesus Kali. Bapa, kiranya kau sertai ibadah kami hari ini Tuhan, bahkan kedepannya kami minta. Penyertaanmu dalam hari-hari hidup kami agar kami semakin percaya diri Tuhan dalam menempuh hari-hari hidup kami ke depan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak kita harus selalu bersyukur mengucap syukur selalu kepada Tuhan karena Ia sangat baik kasih setianya untuk. Kita tidak akan pernah berubah Kasihnya selama-lamanya Kita pujikan lagu Bersyukurlah Hallelujah. 
ucap syukur untuk kasih setia Tuhan Seperti yang dia tunjukkan pada kita ketika dia berkorban di kayu salib Untuk menembus segala dosa, kutuk, dan penyakit kita Mari terus kita sembah dia, kita puji dia dalam seluruh hidup kita Mari kita pujikan, kita naikkan persembahan bagi Tuhan, kasih Allahku Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan Selamat bertemu kembali Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya diberkati oleh Tuhan Baik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firmannya Terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di dalam surga, Bapak yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Atas segala kebaikanmu Begitu luar biasa, Engkau memelihara kehidupan kami, 
Hingga sampai hari ini kami tetap dapat merasakan dan menikmati akan kasih sayang Tuhan di dalam hidup kami. Dari hari-hari yang kami lalui, bahkan sampai hari ini kami tetap merasakan dan menikmati akan kasih sayang Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa. Saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Biarlah roh kudus mengurapi hati pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan boleh memberkati kehidupan kami semuanya. Urapi hambamu untuk menyampaikan isi hatimu. Taruh kata-kata hikmat, marifat, dan pewahyanmu ya Tuhan. Agar semua yang keluar dari mulut hambamu, engkau sendiri yang berkata-kata. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam dan waktu yang kudus ini hanya dalam tangan kasihmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kita pasti sudah terbiasa dengan yang namanya bersyukur. Bersyukur atau menaikkan Puji syukur kepada Tuhan itu merupakan hal yang sudah biasa. Namun tidak semua orang punya pengalaman yang sama. Tidak semua orang bisa bersyukur seperti yang Tuhan kendaki. Hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dalam segala sesuatu. Firman Tuhan akan kita bacakan dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayatnya yang ke-18 Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Haleluya Kita diajak untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan Dalam segala hal Sebab itu yang Allah kendaki Di dalam Kristus Yesus bagi kita semuanya Bapak Ibu Sanan kasih Tuhan Mengucap syukur itu merupakan ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas segala keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, kesembuhan, dan hal-hal yang membuat hati kita penuh dengan sukacita. Orang langsung gampang sekali mengucap syukur karena ada sesuatu yang mereka dapatkan, ada sesuatu yang mereka raih. Nah, mengucap syukur yang seperti ini, yang tadi di depan saya katakan, itu secara umum orang bisa. Tetapi bagaimana... Seperti ayat ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau pas kita menang, kita sembuh, kita jadi juara, kita naik kelas, kita lulus, dan masih banyak hal lagi yang itu mengembirakan semua orang dengan mudah dan gampang untuk mengucap syukur. Tapi bagaimana dengan mengucap syukur dalam segala hal? Itu berarti waktu kita gagal, waktu kita sakit, waktu kita kalah, waktu kita menderita, waktu kita kesulitan. Bagaimana? Apakah kita bisa mengucap syukur dalam dalam segala hal seperti yang Tuhan kendaki? Mengucap syukur dalam segala hal, mungkin banyak orang menghadapi atau mengalami kesulitan. Bagaimana mungkin kita lagi gagal, kita kalah, kita sakit, tapi kita harus bersyukur. Nah, kemudian mungkin orang bertanya, mungkinkah kita mengucap syukur saat kita ini gagal, saat kita ini kalah, saat kita ini sakit. Ada hal yang harus kita pahami, yaitu ketika kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, maka di situ kita sedang mengikuti kehendak Allah. Dan kalau kita mengikuti kehendak Allah, maka Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita lihat ayat tadi mengatakan itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kalau Allah sudah mengendaki seperti ini, maka ikutilah kehendak Allah. Karena ada satu ayat juga yang berkata demikian. Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Kalau kita perhatikan di sini bahwa ternyata Allah itu turut bekerja Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi walaupun kita sedang menghadapi masalah, menghadapi kegagalan, menghadapi sakit, menghadapi kesulitan. Tetaplah belajar bersyukur. 
Mengapa? Karena dibalik ucapan syukur itu Allah sedang bekerja Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita Bagi semua orang yang mengasihi dia Ayat ini penting sekali untuk kita teliti Karena banyak orang memotong Banyak orang memotong hanya sampai pada kalimat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Sampai di situ Padahal kalimatnya masih ada Berikutnya Yaitu bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Kuncinya adalah Kalau kita ingin Supaya segala sesuatu itu mendatang kebaikan bagi kita Maka jadilah orang-orang yang mengasihi Tuhan Orang-orang yang mengasihi Tuhan Orang-orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak dan rencana Allah Maka percayalah segala sesuatu apapun yang kau alami Apapun yang terjadi Sekalipun itu hal yang tidak enak Allah sedang merancangkan kebaikan di balik semua itu Nah Kita akan melihat ada dua cuplikan film yang akan kita lihat. Cuplikan ini hanya pendek sekali. Mari kita saksikan. Beta, meri chadi utato ke? Ji ma ji. Thank you. Cuplikan yang pertama, apa yang kita lihat tadi? Bagaimana ada seorang ibu yang sedang duduk, lalu tongkatnya jatuh, dan kebetulan di dekatnya itu ada anak muda. Dia meminta tolong kepada anak muda itu. Hei anak muda, tolong ambilkan tongkatku. Dan anak muda itu sambil makan wafer, dan dia berkata, oh ya nenek, nanti saya ambil. Tapi tunggu punya tunggu, ternyata anak muda itu tidak segera mengambil, tapi justru dia sibuk dengan makanannya. Akhirnya dengan agak jengkel si nenek ini harus berdiri dari tempat duduknya dan dia mengambil tongkatnya. Tepat pada saat dia berdiri dan dia berjalan mengambil tongkatnya, ternyata tembok di atasnya roboh. Tepat persis hitungan detik. Kalau misalnya tadi anak muda yang dimintain tolong tadi segera mengambil tongkat lalu diberikan kepada nenek, Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita tahu. Nenek ini akan kejatuhan tembok tadi. Entah dia akan luka parah atau dia meninggal. Itu kita bisa bayangkan sendiri. Tapi puji Tuhan. Si anak muda ini tidak mau menolong. Si anak muda ini sepertinya cuek. Tapi justru dengan kecuekannya ini. Maka si nenek ini terselamatkan. Dari keruntuhan tembok yang ada di atasnya. Dan nenek itu langsung bersyukur. Dia berkata, terima kasih anak muda. Kamu tidak mengambilkan tongkatku. Karena dia tahu, kalau anak muda tadi mengambil tongkatnya, maka dia akan kejatuhan tembok yang di atasnya tadi. Lalu contoh yang kedua. Dalam film tadi kita melihat, ada seorang berdiri di dekat e, pintu pagar, baru saja dia berdiri di situ, tiba-tiba kakinya digigit semut. Nah karena semut yang begitu banyak menggigit kakinya Mau tidak mau dia segera berlari Dia menghindar dari semut-semut itu Tapi tepat persis ketika dia menghindar Menjauhi semut-semut yang menggigit kakinya Pada saat itu juga hitungan detik juga Ada mobil yang remnya blong Jelonong Dan nabrak pagar itu Kalau misalnya Orang tadi ketika berdiri dan tidak digigit semut, dia akan tetap berdiri di situ. 
Tetapi justru ketika dia digigit semut, dia lari dia menghindar dari gigitan itu. Tetapi tepat pada saat itu, ada mobil yang jelonong dan nabrak di mana posisi dia tadinya berdiri. Melihat dua film pendek tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Jangan buru-buru marah bila ada orang yang menjengkelkan. Jangan buru-buru marah kalau ada sesuatu yang menyakitkan seperti gigitan semut tadi. Tapi belajarlah untuk kita bisa melihat ada kebaikan di balik itu. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Sedang dikasih Tuhan, dua contoh tadi kita melihat bagaimana orang-orang tadi langsung mendapatkan kebaikan. Di balik hal yang tidak enak dan tidak menyenangkan tadi. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau kebaikan yang diharapkan itu tidak langsung datang. Tidak segera tiba. Kita sudah menghadapi masalah, penderitaan, sakit. Dan masalah yang lain, tapi ternyata kebaikannya kita tunggu-tunggu tidak segera datang. Saya akan beritahu bahwa kalau kebaikan yang Tuhan janjikan tidak segera datang, maka itu tandanya baru proses. Kita baru diproses untuk sampai pada akhirnya nanti kita bisa melihat ternyata di balik semua peristiwa itu juga ada kebaikannya. Saya ada beberapa cerita Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tempat ini Cerita yang pertama Saya punya teman Suami istri Dia baru saja Pergi ke Jogja Menengok orang tuanya karena sakit Yang ingin saya ceritakan adalah ketika mereka akan pulang ke Semarang Saya masih ingat harinya Rabu Hari Rabu itu mereka pulang dari Jogja menuju ke Semarang dengan naik bis Mereka harus stop bis di pinggir jalan Dan mereka menanti bis itu lewat Bis yang pertama datang Mereka sudah stop Ternyata bis itu tidak berhenti Tapi terus berjalan Nah suami istri teman saya ini Si suaminya menggerutu Si suaminya Mengomel dengan berkata, bis di stop kok tidak mau berhenti, kok malah jalan terus. Apa kamu sudah tidak ingin duit, macam-macam perkataannya keluar dari mulut ini. Tapi puji Tuhan, istrinya ini orang yang penyabar dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Istrinya berkata kepada suaminya, sudah lah pak, tidak usah mengomel seperti itu. Nanti kan juga ada bis lagi Dan kita juga bisa naik bis berikutnya Tapi suaminya punya alasan Lah tapi ini kita lihat jam, jam berapa sekarang Padahal nanti jam 7 malam kan kita akan ikut persekutuan doa Mereka berdua itu satu komsel dengan kami Jadi maksudnya tujuannya baik Supaya pulang itu nanti cepat Lalu sampai di rumah dan bisa ikut komsel Tapi karena bis pertama di stop tidak mau berhenti Maka dia ngomel-ngomel tapi istrinya mengingatkan lagi, sudah pak, tidak usah seperti itu, nanti ada bis lagi. Dan betul, beberapa saat kemudian ada bis. Dan ketika mereka nyetop, ternyata bis itu berhenti. Akhirnya mereka naik. Dan setelah naik, mereka mendapatkan kursi atau bangku ketiga dari depan. Setelah duduk, istrinya mengatakan, pak puji Tuhan, kita dapat bangku ketiga. Bis pertama yang kita stop tadi penuh. Sudah banyak orang yang berdiri bergelantungan. Masa kita akan bergelantungan dari Jogja sampai ke Semarang. Puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Engkau sudah sediakan bis untuk kami. Nah kemudian bis berjalan. Setelah berjalan, kemudian sampai di uh, Kopi Eva, itu jalanan macet. Si istri mulai... Uh, si suami mulai mengomel lagi Waduh kenapa ini macet Nanti kita terlambat Lalu Si istri memberitahu Sudah lah pak Kamu tuh tidak usah uh, seperti itu Nanti kan juga jalan Ternyata betul Bis itu berjalan tapi mandek lagi 
berjalan berhenti lagi berjalan berhenti lagi sampai pada saatnya mereka berjalan lagi dan berhenti mereka melihat ada kecelakaan bis pertama yang mereka stop tidak mau berhenti tadi ternyata kecelakaan kepalanya nyungsek ke depan nyungsek di uh, jurang tidak tahu berapa banyak orang yang uh, celaka di dalamnya atau menjadi korban tetapi yang jelas ketika mereka melihat keadaan seperti itu, si istri langsung puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak jadi naik bis yang pertama tadi. Oh ternyata ada maksud tujuan Tuhan, yaitu kami dibebaskan dari kecelakaan. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, si istri ini selalu bersyukur. Sayang suaminya belum bisa belajar untuk bersyukur. Tapi dari cerita ini, kita bisa melihat. Bahwa dibalik ucapan syukur itu ternyata memang luar biasa. Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang mengasihi dia. Lalu cerita yang kedua, ada seorang ibu di mana suaminya meninggal karena sakit. Sementara dia punya empat anak yang masih kecil-kecil. Betapa sedihnya, betapa susahnya ibu ini. Sampai-sampai ketika saya dengan istri ketika mendatangi Dia berkata mana katanya Tuhan baik Mana katanya Tuhan itu mendengar doa Mana katanya mujizat itu masih ada uh Segala macam dia berkata seperti itu Awalnya kami hanya diam saja Kami tidak akan membicarakan segala macam Kami hanya ingin kami hadir Ada di sampingnya Nah sampai akhirnya Sudah suasana mulai reda Mulai bias, bisa diajak bicara dan kami hanya berbicara Segala sesuatu ada waktunya Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita Pasti Tuhan punya rencana Memang kita tidak tahu apa rencana Tuhan saat ini Tapi percayalah kami akan terus membantu dan mendukung Serta menopang untuk tetap bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Nah singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan setelah waktu-waktu berjalan, waktu-waktu berlalu Si ibu ini yang tidak punya pekerjaan sama sekali Akhirnya dia harus putar otak ini Dia harus berpikir bagaimana dia bisa menghidupi Keempat anak yang masih kecil dan semuanya harus sekolah Semuanya harus makan, semuanya butuh ini itu dan sebagainya Awalnya dia hanya bekerja Minta tolong kepada Pak RT Supaya kalau orang-orang mau perpanjangan STNK Perpanjangan SIM Bayar listrik, bayar ledeng Melalui dia Lalu dia mengambil keuntungan jasa di situ Sampai satu hari Rumahnya ke tempatan persekutuan doa Dan dia bikin masakan Rupa-rupanya Orang-orang atau jemaat yang datang Itu mengatakan Ibu masakannya enak gitu ya Ibu masakannya luar biasa Sampai pada akhirnya ketika e, jemaat e, orang lain dalam satu jemaat itu Ketika mereka ketempatan persekutuan doa Mereka meminta supaya ibu ini yang masak Orang bilang idep-idep nulungi begitu Nah berawal dari situ ternyata justru ibu ini akhirnya jadi terkenal Awalnya dari orang-orang gereja saja dari orang gereja itu akhirnya juga uh, tetangga-tetangga akhirnya tahu Orang bilang getok tular begitu Akhirnya tahu dan akhirnya pesan kepada dia Dan tidak pernah disangka, tidak pernah dinyana sama sekali Sampai akhirnya dia bisa buka catering Dan luar biasa Tuhan betul-betul bekerja di dalamnya Cateringnya akhirnya menjadi semakin besar dan semakin dikenal Dan pada akhirnya Justru melalui catering itulah kehidupannya berubah Dia bisa beli motor Dari motor satu menjadi motor dua Motor dua jadi motor tiga Sampai akhirnya dia bisa beli mobil untuk armada Sampai akhirnya dia beli, beli mobil untuk pribadi Dan dari situ dia bersaksi Dulu waktu suami saya masih ada Saya tidak pernah terpikir kalau saya bisa beli mobil tapi justru ketika suami saya tidak ada, ternyata Tuhan punya maksud, punya rencana yang tidak pernah saya pikirkan sama sekali. Ternyata Tuhan melatih dan mendidik bagaimana untuk bisa bersyukur dalam segala sesuatu. Memang pada awalnya hanya rasa sedih, rasa duka itu yang ada. Tapi setelah berjalan sekian tahun, barulah dia dapat melihat. 
ternyata betul karya Tuhan ajaib dan luar biasa. Dia bersaksi kemana-mana bahwa Tuhan itu baik. Nah Bapak Ibu Saudara Kuen Negasi Tuhan dari dua cerita yang saya sampaikan ini Semuanya menunjukkan bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bagi setiap orang yang mengasihi dia Walaupun itu tidak langsung, ada yang langsung tapi ada juga yang harus proses Nah Saudara Negasi Tuhan Lawan dari bersyukur adalah bersungut-sungut Hati-hati Ketika kita menghadapi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dan itu sangat tidak enak apa yang keluar dari mulut kita ucapan syukur atau bersungut-sungut ini sangat penting sekali karena antara bersyukur dan bersungut-sungut itu bedanya jauh sekali dan sekaligus itu sebenarnya menunjukkan kualitas seseorang mari kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang keempat yang mengatakan demikian Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono Karena hal-hal ini tidak pantas Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur Daripada mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata umpatan, kata-kata kosong Dan itu sembrono dan ternyata itu tidak pantas untuk diucapkan oleh anak Tuhan Maka lebih baik ucapkanlah syukur Itu sebabnya hari ini saya mengajak buat kita semuanya Melalui renungan yang sudah kita dengarkan Ada tiga hal yang akan kita garis bawahi yang pertama, mengapa kita harus bersyukur? Karena Allah menghendaki supaya kita bersyukur dalam segala sesuatu. Yang kedua, percayalah bahwa di balik ucapan syukurmu ada kebaikan yang Tuhan sudah siapkan. Ada kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat setiap anak-anaknya yang mengasihi dia. Dan yang ketiga, itu menunjukkan. Kualitas iman seseorang Seperti apa kualitas imanmu Itu terlihat dari ucapan bibirmu Kalau engkau bersyukur Maka orang akan melihat kualitas imanmu seperti apa Sebaliknya kalau engkau bersungut-sungut Orang juga akan tahu Seperti apa kualitas imanmu itu Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak Mari kita bersyukur kepada Tuhan Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan Apapun yang terjadi dalam hidupmu Ucapkanlah syukur Sebab itulah yang Tuhan kendaki dalam hidup kita Sebagai anak-anak Tuhan Tuhan Yesus memberkati Amin Mari kita berdoa Bapa kami bersyukur untuk firmanmu Berikan kepada kami kemampuan Untuk kami dapat mengerjakan dalam kehidupan kami Biarlah roh kudus terus menolong kami sehingga kami dapat mengerjakan dalam kehidupan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nama SMP Kristen USAI, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Adi Suprobo dalam menyampaikan firman hari ini. Dan terima kasih juga untuk anak-anak yang mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Demikian ibadah pada pagi hari ini. Semoga kalian mempunyai berkat untuk ibadah pada pagi hari ini. Semoga pandemi COVID-19 ini juga cepat berlalu sehingga kita dapat berkumpul kembali. Berikut akan disampaikan pengumuman dari Kepala SMP Kristen di SKI, Ibu Endang Sukawati, SPD MSI. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana rasanya sudah beberapa minggu belajar dari rumah? Kami semua juga merindukan untuk bertemu kalian secara langsung. Dan kita berdoa, semoga nanti tahun pelajaran baru kita sudah bisa bertatap muka ya. Anak-anak ada beberapa hal yang Ibu akan sampaikan kepada kalian. Untuk kelas 9, kalian sudah selesai dengan kegiatan sekolah. Ibu harap kalian tidak kecewa ya, tidak jadi pergi ke Bali Tapi nanti kalian ke SMA YSKI akan pergi ke Bali juga Dan tetap stay at home, isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Jangan terus sepanjang hari bermain game Tapi kalian juga bisa browsing materi-materi yang diperlukan untuk persiapan kalian ke SMA Bisa juga membantu orang tua di rumah Bukan menghabiskan makanan yang ada di rumah ya Kemudian juga ibu berpesan untuk anak-anak kelas 7 dan 8 karena sebentar lagi ya kalian segera menempuh penilaian akhir semester gunakan waktu ini untuk belajar dengan baik dan ibu berharap kalian kerja dengan jujur ya walaupun tidak ada bapak ibu yang mengawasi secara langsung kita semua percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa kalian tetap harus mengutamakan kejujuran sehingga kalian akan puas mendapatkan hasil itu adalah hasil jerih payah kalian yang sebenarnya dari kami, jangan lupa doakan Bapak Ibu Guru kalian juga keluarga kalian, dan kita berharap semoga kita segera bertemu sekian dari Ibu, terima kasih dan sampai jumpa